गाइज व्हाट्सअप आई एम तमोगना घोष आई एम करेंटली डूइंग माई एम बी बी एस एट एम्स न्यू डेली एंड दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल हाँ मैं बोला था प्रीवियस वीडियो में कि ये वीडियो इट विल बी रिगार्डिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस इनऑर्गेनिक रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट फॉर नीट लेकिन यार मेरे इधर अभी वाईफाई काम नहीं कर रहा तो वीडियो काफ़ी लंबा है सो बिना वाईफाई का फोन पे बिल्ड अपलोड इट तो कंपेरिजन ये वीडियो मैं मोबाइल इंटरनेट से अपलोड कर रहा कर सकता था तो आई एम अपलोडिंग दिस नेक्स्ट वीडियो जब जब भी वाईफाई आ जाए मैं नेक्स्ट वीडियो ऑल द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड कर दूंगा सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग की केमिस्ट्री में जैसे मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए किया था तो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है कौन सा चैप्टर से वट आर द की कॉन्सेप्ट द की थिंग्स दैट यू नीड टू नो तो मैं ये आईपैड में लिस्ट लेके बैठा हूँ तो आपके सामने में पढ़ के आपको आ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा बाई द इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियो में अपकमिंग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि एक तो मैं वो इनऑर्गेनिक का सारा के सारा पूरा लिस्ट आपको एक वीडियो में बताऊंगा दूसरे में मैं ऑर्गेनिक का प्लान कर रहा हूँ सारा नेम डिरेक्शन बताऊंगा तीसरे में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मुले रिवाइज करा दूंगा तो मेरे और उसके साथ साथ तो मैं टिप्स और स्ट्रेटेजी देते ही रहूंगा द थिंग्स दैट हेल्प मी गेट सिक्स एट्टी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी इन नीट इन टू और एम्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक थर्ड आया था तो दैट्स वाई मैं एम्स चल रही नाउ तो ताकि आपका भी बहुत फायदा हो ताकि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो मैं वो सारा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आई कैन तो देखो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज चलते हैं एन में जैसे चैप्टर वाइज है वैसे ही चलते हैं तो फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि काफी सारे रिएक्शन जैसे एन पेपर में भी आपका हैबर्स प्रोसेस से काफी लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था और उसके साथ साथ आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर किस में चार सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है मोल कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट और सिग्निफिकेंट फिगर मोल कॉन्सेप्ट में आपको मोलरिटी और मोलरिटी भी आते हैं एन वन इक्वल टू एन टू वी टू वो सारे आते हैं ठीक है नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम इट इज वन ऑफ द वेरी बेसिक चैप्टर्स जो आपके फिजिक्स में भी है मॉडर्न फिजिक्स में भी है तो आपको सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए आर एन का वैल्यू ई एन का वैल्यू राइट बॉक्स फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन का वो वैल्यू पता होना चाहिए उसके साथ साथ आपका जो क्वांटम नंबर्स है जो चार क्वांटम नंबर्स है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का जो आपका यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स पे एक्सेप्शन है जब हाफ फील्ड होता है फुल फील्ड होता है तब कुछ एक्सेप्शन आ जाता है तो वो स्टेबिलिटी का वो आपको पता होना चाहिए साथ साथ हा आप अब प्रिंसिपल होन्स रूल ये सब तो पता होना चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जैसे डी ब्रोगली वेब लेंथ का फॉर्मूला हो गया राइट बॉक्स फॉर्मूला हो गया ठीक है बोर्स मॉडल का जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज तो दिस इज बेसिकली पीरियडिक टेबल चैप्टर इट इज द मदर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज यू कैन से कि पीरियडिक टेबल अगर आपको अच्छे से पता है पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि पीरियडिक टेबल से आपको आप ट्रेंड का पता लगा सकते हो कि एज यू गो राइट वर्ड क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा एज यू गो डाउन वर्ड क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा तो ये पीरियडिक टेबल पर बहुत ज्यादा फोकस करना ठीक है बहुत ज़्यादा फोकस करना है नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकल स्ट्रक्चर दिस इज आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एंटायर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ केमिस्ट्री ठीक है क्योंकि ये चैप्टर हर एक चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है ठीक है आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए बहुत अच्छे से आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन आपका एमो डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए ठीक है बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए ठीक है और शेप प्रेडिट करना ठीक है शेप और जियोमेट्री प्रेडिट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए मतलब ये चैप्टर पूरा के पूरा ए टू जेड बुरी तरह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो मैं वैसे बी टी आर बोलता हूँ बुरी तरह रट हो बट यहाँ पे रटने का सच कुछ नहीं है बट आपको पूरा के पूरा पता होना चाहिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें डू पे स्पेशल फोकस डू पे स्पेशल अटेंशन बाकी में थोड़ा कम फोकस करो ठीक है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है क्योंकि इसका एप्लीकेशन पी ब्लॉक में भी आएगा डी ब्लॉक में भी आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आएगा बहुत सारे जगहों में आएगा ठीक है नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेज एंड लिक्विड तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़े हो तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लिक्विड्स आप क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ोगे
आपको थर्मोडायनामिक्स तो चलो फिजिक्स में भी आता है लेकिन वो साइन कन्वेंशन पे स्पेशल ध्यान देना क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में उल्टा होता है ठीक है साथ साथ आपको ये वो डेल्टा ही चीज़ कर डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी ये तो बहुत ही उसमें प्रॉब्लम है फिर डेल्टा जी का जो भी रिलेटेड है वो आपको अच्छे से बताना चाहिए जैसे डेल्टा जी कल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ठीक है और कब स्पॉन्टेनियस होता है कब नहीं होता है ये बहुत पूछा जाता है किस टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगा किस एंट्रोपी में स्पॉन्टेनियस होगा वो बहुत पूछा जाता है तो स्पॉन्टेनिटी का डेफिनेशन डेल्टा जी लेस देन जीरो ठीक है तो वो वाला पार्ट एक बार अच्छे से देख के आना इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आई वुड से ईजी आता है तो आपको जैसे ली शटले प्रिंसिपल अच्छे से आना चाहिए ठीक है तो आपको के के ई क्यू वो इक्वेशन लिखना आना चाहिए तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन से होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम बट एस सच आई थिंक इट्स फॉर्मूला बेस्ट तो आपका स्ट्रॉग एसिड का आपको पता है 100% परसेंट डिसोशिएशन होता है वीक एसिड का आपको पता है कि अल्फा डिसोशिएट होगा तो सी अल्फा होता है कंसेंट्रेशन तो वहाँ से आप उसका पी बेस का भी सिमिलरली और सॉल्ट सबको अच्छे से पता होना चाहिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ठीक है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉग एसिड वीक बेस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो ये तीन अच्छे से आपको पता होना चाहिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो भी तीन फॉर्मूला है वो मैं एक्चुअली एक सेशन में आपको बताया भी था तो वो आप एक बार सेशन भी देख सकते हो टेलीग्राम चैनल मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल में उसका पीडीएफ भी है ठीक है तो टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन करना मैं खूब सारे फ्री सेशन भी लेता हूँ जैसे मैं हर रोज शाम को 7:45 फोर्टी फाइव टू एट फोर्टी फाइव पी एम शाम को सेवन फोर्टी फाइव टू एट फोर्टी फाइव पी एम आने का टाइम पे मैं फ्री में लेता हूँ सेशन तुम ये कॉमेंट में ये मत बोलना कि सर मेरे पास पैसा नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने का नया खड़ी का तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है ही नहीं भाई फ्री है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जैसे उधर एक अकाउंट बनाना है और आप मेरे सेशन एक्सेस कर सकते हो फ्री है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी चार्जेस नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है तो 7:45 फोर्टी फाइव टू एट फोर्टी फाइव मैं इनऑर्गेनिक का सेशन लेता हूँ और 10:15 फिफ्टीन टू इलेवन फिफ्टीन में ऑर्गेनिक का सेशन लेता हूँ रात को दोनों रात को हर रोज लेता हूँ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका लिंक डालता हूँ एंड आफ्टर द सेशन जो भी रेलिवेंट चीज़ें हम चर्चा की उसका पी डालता हूँ तो मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन इट्स अवर बैलेंसिंग रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है जैसे आइडेंटिफाई करना है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन तो यहाँ पे बैलेंसिंग सीखना बहुत जरूरी है एनसीआरटी में जो भी मेथड्स गिवन है वो एक बार एक बार देख के जाना नेक्स्ट हाइड्रोजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी रिएक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे चलेगा एस ब्लॉक में आपको वो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का ठीक है कि कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है स्टेबिलिटी क्या होता है हाइड्रोक्सिक का स्टेबिलिटी क्या होता है स्टेबिलिटी uh, क्या होता है फिर कितना ज़्यादा बेसिक होता है ठीक है सल्फेट का क्या होता है क्लोराइड का क्या होता है ठीक है ये सारे आपको पता होना चाहिए तो ये ये देख लेना बाकी रिएक्शंस तो मैं आपको कवर कर दूंगा नेक्स्ट इज पी ब्लॉक ग्रुप थर्टीन एंड फोर्टीन तो ग्रुप थर्टीन एंड फोर्टीन में भी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो एक बार देख लेना जैसे बोरोन का स्ट्रक्चर बोरोन का एसिडिटी ऑर्डर लाइक और हाइड जैसे आपका बोरोन है ट्राई हेलेक्स का जो एसिडिटी ऑर्डर बैक बॉन्डिंग का लॉजिक आता है उसमें ठीक है साथ साथ एलमोनियम कार्बन सिलिकन सिलिकन में सिलिका स्पेशली ऑर्गेनो सिलिकेट्स वो वाला पार्ट अच्छे से देख लेते हैं ना ऑर्गेनो सिलिकेट्स ऑर्थो सिलिकेट पायरो सिलिकेट चेन सिलिकेट रिंग सिलिकेट ठीक है वो वो पार्ट एक बार देख के जाना नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स मतलब जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी पढ़ोगे तो 90% परसेंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन होगा तो जीओसी में तो जैसे बताया कि मैं फ्री सेशन लेता हूँ तो जीओसी में तो बहुत अच्छे से कवर किया हूँ और फ्यूचर में भी करूँगा तो यार जस्ट मेरे सेशन का जो भी पीडीएफ है वो एटलीस्ट देख लेना और रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द सेशन एक बार वीडियो देख लेना तो वो सारे मेरे अन अकेडमी प्रोफाइल में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है इट्स फॉर यू ओनली आई मेड इट फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो जस्ट जाके एक बार देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो जियो का ठीक है उसमें मैं सब कुछ कवर किया जियो सी सुपर इंपॉर्टेंट है एसिडिटी ऑर्डर बेसिसिटी ऑर्डर हाइड्रो कार्बोकाट एंड स्टेबिलिटी कार्बन एंड स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट मिजोमरिक इफेक्ट क्या नहीं है ठीक है मतलब अगर ये क्लियर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिंगल लाला ठीक है नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन तो एल्केन एल्किन एल्काइन जो मैं कवर किया हूँ और आगे भी करूँगा सो so, इसमें जैसे आपको
जो फोर्टीन ब्रेविस लेटिस है वो देख के जाना आपका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है एबीसी अरेंजमेंट है ये ए बी अरेंजमेंट है और डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया और उसका एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज सोल्यूशन सोल्यूशन इज स्ट्रेट फॉर्वर्ड जैसे जो फॉर्मुले है वो सारे पढ़ के आना जैसे रॉल्स लॉ हो गया ठीक है जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए इन केस ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन वो तो पता है जीरो वन हो जाएगा लेकिन पार्शियल एसोसिएशन और पार्शियल डिसोसिएशन में जब अल्फा आता है तो अल्फा को लेके कैसे कैलकुलेट करना उस, उसका क्वेश्चन एन में भी आया है तो वो एक बार देख लेना ठीक है बाकी तो रॉल्स लॉ है आपका इंक्रीजिंग बॉलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वही चीज़ है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें जैसे नर्स इक्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए और रस्टिंग में स्पेशल फोकस करना ठीक है रस्टिंग ऑफ आयरन कॉपर में क्या होता है ठीक है तो नर्स इक्वेशन आपको जैसे लिखना आना चाहिए और आपका आई थिंक इलेक्ट्रोलिसिस हाँ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ट्वेंटी ग्राम एलमोलियम में आपका थ्री थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है क्योंकि प्लस थ्री टू जीरो चेंज हो रहा है ठीक है तो इनफेक्टर थ्री है तो ये सारे कन्वर्शन आपको आना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक नर्स इक्वेशन में पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में पूछ सकते हैं एक रस्टिंग में पूछ सकते हैं नेक्स्ट केमिकल कैलकैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये तीन ऑर्डर आपको अच्छे से आना चाहिए और आपका जैसे टी हाफ आपका इट्स डिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट टी हाफ इज मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर इट इज डिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर ये आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर टी हाफ में टी हाफ नहीं मतलब वैसे आपका कंसेंट्रेशन डिक्रीज इज लीनियरली जीरो ऑर्डर एक्सपोनेंशियली इन फास्ट ऑर्डर वो आपको बताना चाहिए और इक्वेशन पता होना चाहिए और एनी टू टाइम डिफरेंस में आपका कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्या होगा वो जो लॉग का एक फॉर्मूला आता है तो वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से आ, बाकी तो ठीक है और लास्ट में वो कोलिशन थे एक बार देख लेना आर एन एस इक्वेशन एक बार देख लेना आर एन एस इक्वेशन का एप्लीकेशन पूछा जाता है नेक्स्ट सर्फेस केमिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जस्ट एब्जॉर्बशन आपका वो आइसोथम वाला एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन एक बार देख लेना और लास्ट में वो जो कोलॉइड्स वगैरह दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है ठीक है और आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व नेगेटिवली चार्ज सॉल्व वो पार्ट एक बार देख लेना जैसे ए डालने से क्या होता है के डालने से क्या होता है ठीक है एन डालने से क्या होता है तो वो वाला पार्ट एक बार देख लेना ठीक है इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं एक बार जैसे एनसीआरटी पढ़ लेना नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब मेटालर्जी जैसे एनसीआरटी से एक बार रीड मार लेना उतना खास कुछ नहीं है एक्सेप्ट आप ब्लास्ट फाइनेस का जो रिएक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ के आना आयरन का जो भी रिएक्शन है वो आप अच्छे से पढ़ के आना बाकी जैसे मोन्स प्रोसेस पूछेगा क्या होता है वैन आर्कल मेथड क्या होता है ये सभी जस्ट मैच एंड पैट टाइप आपको आएगा तो वो तो आप कर लोगे नेक्स्ट इज आपका पी ब्लॉक लेवेंस 15 टू 18 ग्रुप ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है और इसका सारा रिएक्शन मैं वीडियो में बता दूंगा सो डोंट वरी ये ये इनऑर्गेनिक का पीरियडिक टेबल अगर फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो रिएक्शन तो मैं सारा कवरअप कर दूंगा बाकी सारे प्रॉपर्टीज जैसे हाइड्राइड का बेसिसिटी ऑर्डर एसिडिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर तो क्लोराइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर एसिडिटी ऑर्डर ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये एक बार एनसीआरटी एनसीआरटी में जो टेबल दे रखे हैं जैसे पिछले वीडियो में मैं, मैं, मैं बताया था कि जो वैल्यूज दे रखे हैं वैल्यूज याद नहीं करना आपको जिस ऑर्डर पता होना चाहिए तो टेबल के बाजू में वो ऑर्डर लिख लेना वो याद कर लेना नेक्स्ट इज डी एन ए ब्लॉक सिमिलर अप्रोच एज पी ब्लॉक बट इट्स बिट लेस इंपॉर्टेंट देन पी ब्लॉक तो इसमें आपको बेसिकली वो सारे प्रॉपर्टीज बताने जाए कौन से कलर्ड होता है कौन से पैरामैग्नेटिक कौन से डायमैग्नेटिक और लास्ट में आपका मैंगानीज और क्रोमियम का जो भी कंपाउंड्स है उनका रिएक्शंस है तो वो आप एक बार देख लेना और एफ ब्लॉक में स्पेशल फोकस है आपका जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है क्योंकि एफ ब्लॉक में काफी सारे एक्सेप्शन होता है ठीक है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्वेश्चन आएगा तो वो एक बार देख के जाना नेक्स्ट कॉर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो यहाँ पे आपको हाइब्रेशन प्रोडिक्शन आना चाहिए और साथ साथ आपको शेप और पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ये पूछता है हाई स्पीड लो स्पीड पूछता है फिर प्लेटिंग एनर्जी पूछता है ठीक है तो ये वाला पार्ट मैं अच्छे से कवर अप कर चुका हूँ और भी मैं करूँगा तो मेरे सेशंस पे आ जाना तो ये पार्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे हाउ टू ब्रेक द हाइब्रेशन हाउ टू ब्रेक इट इज लो स्पिन या हाई स्पिन ये आपको पता होना चाहिए और साथ साथ आपको ये ये बताना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक है जैसे किलेशन में स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक में शिफ्ट करें हेलो
किस केस में एलिमिनेशन होगा किस केस में नहीं होगा ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ द नेम रिएक्शन चैप्टर दैट इज आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसमें आपको एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजल रिएक्शन तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फिर टॉलेंस रेजेंट किस किस को रिड्यूस करेगा किसको नहीं करेगा ये पता होना चाहिए ठीक है और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो भी नेम रिएक्शन है जैसे हेल्पोलर चैलेंज की रिएक्शन हो गया डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया जो भी आपका गिवन है वो आपको अच्छे बोरोड इन हंसरी का थिंग गिवन नहीं है स्टडी में लेकिन फिर मैं कराया था तो ये सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए और मैं वैसे लिस्ट दे दूंगा सो डोंट फरी डोंट फरी इसमें आई विल गिव यू सेपरेट लिस्ट नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपर्स कॉन्टेन नाइट्रोजन इसमें आपका स्पेशल फोकस शुड बी ऑन द एजोडाई ठीक है तो एजोडाई से बहुत क्वेश्चन आता है कि आप अचानक से कैसे फिनॉल ग्रुप ऐड करोगे नाइट्रो ग्रुप ऐड करोगे फ्लोरो ग्रुप ऐड करोगे क्लोरो ग्रुप ऐड करोगे ठीक है तो ये एजो रिएक्शन से बहुत आसानी से हो जाता है नेक्स्ट इज बायोमोलिकल जब बायोलॉजी में पढ़ो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हो आप तो आपके लिए सक एक वक्त तो इसमें ऐसा सच कुछ पॉइंट अगर नहीं भी पढ़ोगे चलेगा क्योंकि बायोलॉजी आपको आता है नेक्स्ट इज पॉलीमर्स पॉलीमर्स एक बार पढ़ के आना दो तीन क्वेश्चन आ जाता है तो मोनोमर्स किसका क्या मोनोमर्स होता है इस ये पॉलीमर है इसका क्या मोनोमर होता है ये पता होना चाहिए और ये थर्मोसेट है या नहीं वो पता होना चाहिए बस उतना ही और लास्ट में वो जैसे बायोडिग्रेडेबल है या नहीं वो पता होना चाहिए तो बस इतना ही है उतना ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन एक बार देख लेना चाहिए ठीक है ब्यूना एस ब्यूना एन क्या होता है ये सब एक बार देख लेना नेक्स्ट इज केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ तो एक बार पढ़ के आना मुझे पता है बोरिंग चैप्टर है एक बार जस्ट पढ़ के जाना ठीक है एक बार जस्ट डू है रीड एंड सो दिस लीड्स टू द एंड ऑफ केमिस्ट्री तो पढ़ लेना यार देखो एन वाइज में हर एक टॉपिक बता दिया और मैं खुद इतने क्लासेस ले रहा हूँ मेरे क्लासेस में आ जाया करो ठीक है यार ये मतलब ये जस्ट मत सुनो कि मेरा क्लासेस हो रहा है वो आ जाया करो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ कभी कभार होता है कि क्लासेस में आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो टेक इट एज अ पॉजिटिव मोटिवेशन कि हाँ मुझे और अच्छा कर सकता हूँ मैं ठीक है सीख लो गलती से सीख लो ठीक है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी वाई आ, आ जाएगा तो मैं वो अपलोड कर दूँगा इनाग्रह का काफ़ी लंबा है तुम सम, समझ सकते टू जेट सारे रिएक्शन लिखना तो काफ़ी लंबा है तो जब भी वाई आ जाएगा मैं अपलोड कर दूँगा सो डू स्टेट यू डू सब्सक्राइब डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो लोग नीड दे रहे हैं ताकि जो आपको बोल रहे हैं यार केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ ना क्या नहीं करूँ हाउ टू प्रायोरटाइज तो डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर गिविंग नीट सो दैट वी ऑल कैन डू वेरी वेल और मेरे क्लासेस आ जाए करो मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना डू सब्सक्राइब डू स्प्रेड द लव डू लाइक द वीडियो स्टेट इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं बाई फंड अच्छे से पढ़ो तुम बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते हो इट्स जस्ट योर विल पावर एंड नो वन कैन स्टॉप यू इन बिकमिंग अ वेरी गुड डॉक्टर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में